ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் புதிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆயில் அண்ட் கேஸ் டீப் இதுவரை உலக அளவில் வேற எந்த நாட்டுடனும் ரஷ்யா இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய டீல் செய்ததே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய டீல் நேற்று செய்யப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் ரஷ்யாவின் ஆயில் அண்ட் கேஸ் அது யார் வாங்குவதாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரைஸ் கேப் இந்த அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் இன்ட்ரடியூஸ் செஞ்சது அது ஞாபகம் இருக்கா அந்த விலையில் தான் ரஷ்யாவின் எண்ணெயை மற்ற நாடுகள் வாங்க முடியும் என்ற சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அதை யாரெல்லாம் ஃபாலோ செய்ய மறுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பொருளாதார தடைகள் வரும் என்ற சட்டம் போடப்பட்டது ஆனா அங்கதான் இருக்காரு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் ரஷ்யா அதை விட குறைந்த விலையில் தான் இந்தியாவுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் விற்பனை செய்துள்ளதாக இரகசிய தரவுகள் கசிந்துள்ளது ஆனால் இந்தியாவை சாங்ஷன் செய்ய முடியுமா அதைவிட முக்கியமாக இந்த வாரம் செய்யப்பட்டுள்ள புதிய ஆயில் அண்ட் கேஸ் டீல் அமெரிக்காவுக்கு வந்துள்ள புதிய ஆபத்தா என்ற விவரங்களை மிக விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் எல்லைக்கு நகர்ந்துள்ள புதிய ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் அமோகா ஏவுகணை மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு ஏவுகணை இந்தியாவின் ஆயுத ஏற்றுமதி இந்தியாவின் ஆயுத விற்பனை நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாயை எட்டுமா தாண்டுமா சென்னைக்கு வந்த அமெரிக்க கப்பல் போர் கப்பல் இந்தியா பிரான்ஸ் உறவு குவாட் அமைப்பை பாதிக்குமா அல்ஜீரியாவுக்கு சென்றுள்ள இந்தியாவின் போர் கப்பல் பாகிஸ்தானை அடக்கி பிஓகே மற்றும் கில்கிட் பகுதியை திருப்பி எடுக்க இந்தியாவுக்கு கிடைத்த இன்னொரு புதிய மெகா வாய்ப்பு அப்படின்னு எல்லாமே ஹாட் நியூஸ் மைடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உலக அரசியலில் அப் டு டேட்டா நீங்க எல்லாருமே இருங்க சென்ற வருடம் அக்டோபர் மாதத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நம்பர் ஒன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் சப்ளையராக ரஷ்யா மாறியது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா அதை பற்றி நம்ம சேனல்ல பேசியிருந்தோம் இது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ஏற்பட்ட காரணத்தால் இந்தியாவுக்கு ரஷ்யா கொடுத்த ஒரு புதிய வாய்ப்பின் காரணமாக இந்தியாவுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பரிசு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் நேற்று இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடந்துள்ள ஒரு புதிய டீல் இந்தியாவின் மொத்த பொருளாதார சக்தியையே மிக குறைந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதாரமாக மாற்ற வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளது அந்த அளவுக்கு அதிகமான எண்ணெயை மிக குறைந்த விலையில் இந்தியாவுக்கு அதிகமான அளவில் விற்பனை செய்ய புதிய ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கும் ரஷ்யாவால் கொடுக்கப்படாத அளவுக்கு அதிகமான குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆயிலை இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவின் ராஸ்நெப்ட் என்ற ஆயில் நிறுவனத்தால் விற்கப்படும் என்ற ஒப்பந்தம் நேற்று செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகமான ஆயில் அண்ட் கேஸ் வாங்கிய நாடு யார் தெரியுமா சைனா ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு தொடர்ந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் விற்கப்பட்டது ஆனால் போருக்கு முன்பு வாங்கிய அளவுகளை கம்பேர் செய்யும் போது இதுவரை இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகமான ஆயில் அண்ட் கேஸ் வாங்கிய நாடு சைனாவாக இருந்தது ஆனால் இப்போது அது மாறுகிறது இன்க்ளூடிங் சைனா இந்த புதிய ஒப்பந்தத்தில் இந்த புதிய உடன்படிக்கையில் இந்த புதிய டீல்ல உலகத்திலேயே இந்தியா தான் ரஷ்யாவின் அதிகமான எண்ணெயை வாங்கும் நாடாக மாற உள்ளது ஏற்கனவே கடந்த வருடத்தை விட இருபது மடங்கு அதிகமான எண்ணெயை இந்தியா இதுவரை இந்த வருடத்தில் வாங்கிவிட்டது ஆனால் இன்னும் அதிகமான எண்ணெயை இந்தியா வாங்க உள்ளது ஏன்னா அதிகமான ஐரோப்பிய நாடுகளும் அமெரிக்காவும் இந்தியாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சிம்பிள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்த உலகத்துக்கும் ரஷ்யாவிற்கும் எண்ணெயை விட ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா வாங்கி உலக நாடுகளுக்கு இந்தியாவால் மறுவிலைக்கு விற்கப்படும் எண்ணெயின் அளவு அதிகமாக இருக்க உள்ளது ஜனவரி மாதத்தில் அமெரிக்காவால் செய்யப்பட்ட பொருளாதார தடைக்கு எதிராக ரஷ்யா ஒரு நாளைக்கு ஐந்து லட்சம் பேரல் எண்ணெயை ப்ரொடியூஸ் செய்வதை குறைத்தது கட் செய்தது ப்ரொடக்ஷன் கட் ரஷ்யா செய்தது அதுவே கடந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு பல மில்லியன் பேரல்ஸ் எக்ஸஸ் அதிக அளவு ஆயிலாக ரஷ்யாவிடம் உள்ளது அந்த மொத்த ஆயிலுமே மிக குறைந்த விலையில் தற்போது இந்தியாவுக்கு விற்க ரஷ்யா முடிவு செய்துள்ளது இந்த போட்டியில் கண்டிப்பாக சைனாவா இந்தியாவா என்ற ஒரு போட்டி இருந்தது ஜிங்பிங் ரஷ்யாவுக்கு சென்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு போன வாரம் அதில் முக்கியமாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதுதான் எதுனா இந்த எக்ஸஸ் ஆயில் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அதாவது ஐந்து லட்சம் பெர் டே ப்ரொடக்ஷன் கட் ரஷ்யா செய்தது தெரியுமா அது சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த எக்ஸஸ் ஆயில் ரஷ்யா சைனாவுக்கு கொடுக்குமா இந்தியாவுக்கு கொடுக்குமா என்ற ஒரு பெரிய போட்டி சைனா வெஸ் இந்தியா என்று இருந்தது ஆனால் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கும் 
சைனா அதிபர் ஜிங்பிங்குக்கும் ரஷ்யாவில் நடந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு கண்டிப்பாக இந்த ஆயில் இந்தியாவுக்கே கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்தியா இந்த லாபத்தை பெற்றுக்கொள்ள தகுதியான ஒரு நாடு என்ற முடிவு ரஷ்யாவால் முக்கியமாக புட்டின் அவர்களால் செய்யப்பட்டுள்ளது அதனால பல மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேரல்ஸ் ஆயில் மிக குறைந்த விலையில் ஐரோப்பிய நாடுகளும் அமெரிக்காவும் அந்த பிரைஸ் கேப் செய்திருக்குல்ல அந்த கேப்டு பிரைஸை விட மிக குறைந்த விலையில் ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு இந்த மொத்த ஆயிலையும் இந்த ராசனப்ட் நிறுவனம் விற்பனை செய்ய உள்ளது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதற்கான ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டு விட்டது சிம்பிள் அஸ் தேட் எனவே இந்தியாவின் பொருளாதாரம் திடீரென அப்படியே ஜூம் ஆக போகுது பூம் ஆக போகுது இதற்கு சன்மானமாக இந்தியா ரஷ்யாவுக்கு என்ன செய்யும் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்க எல்லாருக்குமே வரும் செய்வதற்கு பல விஷயங்கள் இருக்கு எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அங்கேயே இருக்கட்டும் பிரம்மாஸ் எத்தனை வேணுமோ அதை வேற கவரில் போட்டு எத்தனை வேணுமானாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா இன்னும் தொடர்ந்து எத்தனை வருடங்கள் வேண்டுமானாலும் ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களை இந்தியா வாங்கிக்கிட்டே இருக்கலாம் போர் ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் ரஷ்யா இந்தியா ஆட்டம் ஒரு தனி ஆட்டமாக இருக்க போகுது இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப நாட்களாக பேசிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் மட்டும் முடியட்டும் இந்தியா ரஷ்யா ஆட்டம் உலகத்தில் இதுவரைக்கும் யாருமே ஆடாத ஆட்டமாக இருக்கும் உண்மையிலேயே கடந்த இரண்டு மூன்று வாரமாக இந்த ஆயில் டீல் வந்து செய்ய போகிறதாக இரகசிய தரவுகள் பெரிய பெரிய வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டது தொடர்ந்து இரண்டு மூன்று நாட்களாக நம்ம வீடியோ பதிவு செய்யாத காரணத்தினால அந்த விஷயங்களை நான் நம்ம சேனலில் பிரேக் பண்ணலை ஆனால் அந்த தரவுகள் வெளிவர ஆரம்பித்ததுமே பல நாடுகளும் பல கருத்துக்களை பேச ஆரம்பித்தாங்க ஒன்று வந்து உக்ரைன் நாடு முக்கியமாக அந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் உக்ரைனோட ஜெலன்ஸ்கி எல்லாருமே திருப்பியும் இந்த இந்த வாரம் முக்கியமாக இந்த நான்கு ஐந்து நாட்களாக திருப்பியும் இந்தியாவை ரஷ்யாவின் ஆயுள் வாங்குற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக பெரிய அளவில் கண்டனம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்தியா வாங்குவது இந்தியா செய்வது தவறு அப்படின்னு திருப்பியும் இந்த வாரம் ஜெலன்ஸ்கி உக்ரைனின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சாங்க யாருமே கண்டுக்கல உண்மையாவே சொல்றேன் அப்புறமா தான் இந்த ரிப்போர்ட் வந்தது எந்த ரிப்போர்ட் அந்த பிரைஸ் கேப் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகள் செஞ்ச பிறகும் கூட ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு மட்டும் அதை விட குறைந்த விலையில் தான் ஆயில் அண்ட் கேஸ் விற்பனை செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்து இந்த டீல் செஞ்ச விவகாரம் கசிய ஆரம்பிச்சது பாத்தீங்களா அதுக்கு அப்புறமா வந்தது உடனடியாக உக்ரைன் திருப்பியும் இந்தியாவை கண்டனம் செய்ய ஆரம்பிச்சது இந்தியாவை பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஆனா இந்தியா எதை பற்றியுமே கவலைப்படுறதா இல்ல இப்படி ஒரு பெரிய ஆட்டத்தை இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இந்த போர் நடக்கும் போதே ஆடுதுன்னா இந்த போர் எப்படியாவது ஒரு விதத்துல முடிவுக்கு வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்தியா ரஷ்யா ஆட்டத்தை யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறீங்க யாராலையுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது எனவே கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் எல்லையில் பல சிக்கல்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கு ரஷ்யா இப்ப செஞ்சிருக்கிற இந்த விஷயத்த வச்சே பார்த்துக்கலாம் நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது கண்டிப்பாக புட்டின் எப்போதுமே இந்தியா பக்கம்தான் ரஷ்யா சைனா எப்படிப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தாலும் வெளியே எப்படிதான் பேசப்பட்டாலும் சைனா வெளிப்படையாக எப்போதுமே இந்தியா ஆதரவு செய்கிற அளவுக்கு ரஷ்யாவை சைனா ஆதரவு பண்ணாது ஆதரவு செய்யாது ஆதரவு கொடுக்காது அதாவது ஒரு போர் அல்லது ஒரு ஐநா சபையில் ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் செய்வது அல்லது மற்ற நாடுகளை எதிர்த்து பேசுவது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வரும்போது ரஷ்யாவுக்காக கண்டிப்பா சைனா வெளிப்படையாக எதுவுமே பேசாது அப்படிங்கிற விஷயம் ரஷ்யாவுக்கும் புட்டினுக்கும் ரொம்ப விளக்கமாக தெரியும் அதனாலதான் இந்த டீல் வந்து தற்போது இந்தியாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது சைனா மிஸ் இந்தியா என்ற ஒரு போராட்டம் பெரிய ரொம்ப நாட்களாக இருந்தது இது ஒரு பெரிய டீல் உலகத்தையே மொத்த உலக பொருளாதாரத்தையே மாற்றக்கூடிய ஒரு டீல் உலகத்திலேயே அதிகமான ஆயுள் விற்பனை செய்யும் நாடாக இந்தியா மாறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது நம்ப முடியுதா கத்தார் சவுதி ஈரான் ஈராக் இந்த மாதிரியான நாடுகளை விட ரஷ்யாவிடமிருந்து மொத்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இந்தியா வாங்கி உலக அளவில் எல்லா நாடுகளுக்குமே விற்பனை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அதனால இனிமே இந்தியாவா சைனாவா அப்படிங்கிற போராட்டமே கிடையாது இந்தியா ரஷ்யா ஆட்டம் ஆரம்பிச்சிருச்சு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு புது வகையான ஆட்டம் கண்டிப்பா சொல்றேன் ஓகே ஆல் அபவுட் அமோகா த்ரீ ஆன்டே டேங்க் மிசைல் பில்ட் பை பாரத் டைனாமிக்ஸ் வெளிவந்திருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் பாரத் டைனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டிஃபென்ஸ் நிறுவனம் பெரிய அளவில் தலை தூக்கி வளர்ந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்க தயாரித்த அமோகா த்ரீ ஆன்டே டேங்க் மிசைல் ஒன்று வந்து நம்ம எல்லைக்கு நகர்ந்திருக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்த ஒரு மிசைல் இந்த அமோகா ஆன்டே டேங்க் மிசைல் ஃபேமிலி அமோகா ஒன் அமோகா டூ அண்ட் அமோகா த்ரீ அப
கேட்டகரிஸ் இருக்கு மூணுக்குமே வேறு வேறு சக்திகள் ஆனால் இந்த அமோக த்ரீ வந்து இட்ஸ் அ ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் மேன் போர்ட்டபுள் ஆன்டே டேங்க் கைடட் மிசைல் மை டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு வீரர் தனியாகவே தூக்கிட்டு போக முடியும் இந்த மிசைல் வந்து ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் கேட்டகரி அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் வரக்கூடியது இது வந்து அமோக டூ வந்து தேர்ட் ஜெனரேஷன் இப்ப வந்திருக்கிறது அமோக த்ரீ அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் போர்த் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல அந்த எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் இமேஜர் ஐஐஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டபிள்யூ பேண்ட் ரேடார் சீக்கர் அப்படிங்கிற முக்கியமான ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதுல இருக்கு அதனுடைய நாசில் பொருத்தப்பட்டிருக்கு ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் மிசைல் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் மிசைல் மீன்ஸ் தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் அடிஷ்னல் கைடன்ஸ் இந்த ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மிசைல வந்து ஷோல்டர்ல மவுண்ட் பண்ணி அல்லது ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள்ல மவுண்ட் பண்ணி லான்ச் பண்றாங்க பாத்தீங்களா லான்ச் பண்ணி அது வெளியே போனதுமே அதனோட வேலை முடிஞ்சிச்சு அதை திருப்பியும் ட்ராக் பண்ணணும் மற்ற டார்கெட்டை நோக்கி கைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த விஷயமே கிடையாது லான்ச் பண்ணியாச்சா ஃபயர் ஃபர்கெட் அது கண்டிப்பாக அதுவாகவே எந்த டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோ அதை போய் தாக்கிடும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனோட மினிமம் மேக்சிமம் எஃபெக்டிவ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் டூ டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த குறிப்பிட்ட மாடல்ல திஸ் மாடல் ஹேஸ் அ டுவெல் மோட் இமேஜிங் இன்ஃப்ரா ரேட் ஐஐஆர் அப்படின்னு சொன்னல அந்த ஐஐஆர் சீக்கர் வந்து பொதுவாகவே இது மாதிரியான ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கட் ஏவுகணையில இருக்கும் ஆனா தற்போது இந்தியா தயாரித்துள்ள இந்த குறிப்பிட்ட ஏவுகணையில டுவெல் மோடு இமேஜிங் இன்ஃப்ரா ரேட் ஐஐஆர் சீக்கர் இருக்கு ரெண்டு ஐஐஆர் சீக்கர் இருக்கு இதனுடைய முக்கியமான ஹைலைட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த ஏரோடைனாமிக் ஷேப் த்ரஸ்ட் வெக்டர் கண்ட்ரோல் ஸ்மோக்லெஸ் ஃபியூவல் புகையே வராது அண்ட் சிக்னேச்சர் ஃப்ரீ ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ரொம்பவும் எதிரிய ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய அளவில் இதுல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு சென்ற வருடம் இந்த டெஃப் எக்ஸ்போ அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு இந்தியாவில் அதில் வந்து இந்த அமோக த்ரீ வந்து டிஸ்பிளே செஞ்சாங்க அவங்க டிஸ்பிளே செய்யும் போது டூரிங் த எக்ஸிபிஷன் அமோக த்ரீ வெயிட் எயிட்டீன் கேஜி ஒரு ஏவுகணையோட வெயிட் வந்து பதினெட்டு கிலோகிராம் அப்படின்னு இருந்தது இப்போ இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சில மாதங்களுக்கு உள்ளாடியே அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு பார்க்கும்போது அதை இன்னும் லைட் வெயிட்டாக செஞ்சு நவ் இட் வெயிட் பிட்வீன் பிப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கேஜி மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவில் மொத்த ஏவுகணையுமே தற்போது இந்தியா சைனா எல்லையில் வந்து நகர்த்தி இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இந்தியா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வில் ரைஸ் அப் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் பை டுவெண்ட் டுவெண்டி சிக்ஸ் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு வருஷம் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் தற்போது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் குரோர் டச் பண்ணிடுச்சு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் வந்து இந்தியாவின் ஆயுத விற்பனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் டச் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார் தப்பா நினைக்காதீங்க நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரோட கால்குலேஷன் இஸ் ராங் என்ன கேட்டீங்கன்னா இது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் இல்லை எயிட்டி தௌசண்ட் குரோர் கிராஸ் பண்ணால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ தட் ஐ ஆம் அண்டர் எஸ்டிமேட்டிங் அவர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஹிம்செல்ஃப் நோ நாட் அட் ஆல் அவர் வந்து ரொம்ப மாடரேட்டாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறாரு இப்போதே வந்து பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாயை தாண்டிடுச்சு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்திய நாட்டின் ஆயுத ஏற்றுமதி சரியா இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வருஷத்தில் இது ஒரு ஒன் லேக் குரோரை ரீச் பண்ணால் கூட யாராவது ஆச்சரியப்பட்டாங்கன்னா ஐ வில் ஆஸ்க் தம் வை ஆர் யூ சர்ப்ரைஸ்ட் சரியா அமெரிக்கன் நேவல் ஷிப் மேத்யூ பரி ரிட்டர்ன்ஸ் டு இண்டோ பசிபிக் வாட்டர்ஸ் ஆப்டர் ரிப்பேர்ஸ் இன் சென்னை இது ஒரு பெரிய மூமெண்ட் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் வாட்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா முக்கியமாக இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் சைனாவுக்கு எதிராக பல ஸ்பை வேலைகளை செய்வதற்காக அமெரிக்காவின் மேத்யூ பெரி அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல் வந்திருந்துச்சு ஆனால் இந்த இண்டோ பசிபிக் வாட்டரில் இருக்கும் போதே இந்த கப்பலுக்கு ஒரு சில குளறுபடிகள் சிக்கல்கள் வந்தது உடனடியாக அந்த கப்பல் வந்து எங்கே கொண்டு வரப்பட்டது நம்ம சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட அமெரிக்காவின் போர்க்கப்பல் நீட்டாக ரிப்பேர் பண்ணி இப்போ திருப்பியும் சைனாவை ஸ்பை பண்ணுறதுக்காக இண்டோ பசிபிக் வாட்டரில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் ஸ்பேஸ் அலையன்ஸ் கீ டு இந்தியாஸ் ஆம்பிஷன்ஸ் பட் இட் மஸ் டீப்
ரெண்டு நாட்டுக்கும் பெரிய குழப்பத்தை உருவாக்குறது அமெரிக்கா அந்த பிரான்ஸ் கிட்ட வாங்குற ஆயுதங்களை ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா விட்ட வாங்குறதாக புதிய டீல் செய்யப்பட்டது அப்பல இருந்து பிரான்ஸ் வந்து அந்த ஆயுதங்களை அந்த அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பலுக்கான எல்லா டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே இந்தியாவுக்கு கொடுக்கறதா ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் செஞ்சது இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய புதிய சிக்கல் என்னன்னா இந்தியாவும் பிரான்ஸும் இவ்வளவு நெருக்கமாக ரெண்டு பேரும் ஒன்னு கொண்டா ஒரு நட்பு நாடாக இந்த இஸ்ரேல் இந்தியா இந்தியா ரஷ்யா இது மாதிரி அடுத்த சாப்டர் வந்து இந்தியா பிரான்ஸ் அப்படி ஆகிற அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக வர்றதுனால இப்போ வந்திருக்க பெரிய பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா எந்த அளவுக்கு பிரான்ஸ் பக்கம் நெருக்கமாக போகுதோ அந்த அளவுக்கு குவாட் அமைப்பில் கூட ரொம்ப டீப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐ டிஸ்அக்ரி டு தேட் பிகாஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஃப்ரான்ஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் அ டிஃபென்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அது ஒரு பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட உறவு ஆனால் குவாட் வந்து இன்னும் அந்த அளவுக்கு மெச்சூர் ஆகல அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு கருத்து மெச்சூர் ஆகாது அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு கருத்து மிலிட்டரைசிங் குவாத் ஆர் பாசிபிள் இஃப் சைனா பிலீவ் இந்தியா ஆண்டகானிசம் ஆர் பாஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட் சைனா இப்ப என்ன சொல்லுதுன்னா சைனாவின் ராணுவம் சைனாவின் மிலிட்டரி ஒரு தனி நாடாக இந்தியாவின் சக்தியை தாக்கி பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இந்தியா வளர்ச்சி அடைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கும் அப்படி நடந்துச்சுன்னா பாகிஸ்தானில் ஒரு முக்கியமான ராணுவ தளத்தை சைனா அமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும் அப்படின்னு சைனாவே ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு இது நமக்கு எப்பவோ தெரியும் கண்டிப்பாக சைனா ஒரு தனி நாடாக இந்தியாவை தாக்கி பிடிக்க முடியாது ஒரு முனை போர் அப்படிங்கிற ஒரு போர்ல சைனாவால் எப்போதுமே இந்தியாவை வெற்றி கொள்ள முடியாது இது நான் மூன்று வருடமாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இப்ப அவங்களை கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க என்னன்னு கண்டிப்பாக ஒரு முனை போரில் இந்தியாவை வெற்றி கொள்ள முடியாது எனவே இருமுனை போர் பாகிஸ்தானும் அந்த போரில் இறங்கணும் பாகிஸ்தான் இப்போ போரில் இறங்குற சூழ்நிலையில் இருக்குதா சொல்லுங்க கடைசியில் சொல்றேன் பாருங்க அவனுடைய நிலைமை இந்திய நேபர்ஷிப் ஐஎன்எஸ் சுமேதா என்டர்ஸ் அல்ஜீரியா கடந்த ஆறு மாதங்களாக இந்தியாவுக்கும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கும் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் அதிகமாக நடக்கு ஆப்பிரிக்க படை தளபதிகளை தொடர்ந்து நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கட்டும் நம்ம படை தளபதிகளாக இருக்கட்டும் நம்ம வெளியுறவு அமைச்சராக இருக்கட்டும் ஜெய்சங்கர் எல்லாருமே தொடர்ந்து வேறு வேறு முறையில் மீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு உடன்படிக்கை தான் இது அல்ஜீரியாவுக்கு இந்தியாவின் ஒரு பெரிய போர் கப்பல் போயிருக்கு ஒரு பெரிய போர் பயிற்சி நடப்பு இந்தியா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் இன்வைட்ஸ் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டு ஃபுல்ஃபில் தேர் செக்யூரிட்டி நீட்ஸ் சிம்பிள் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஆயுதங்கள் தேவைப்பட்டாலும் எல்லா ஆயுதங்களுமே இந்தியாவிடம் இருக்கு அப்படின்னு ராஜ்நாத் சிங் வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் வந்து எல்லா ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கும் ஒரு பெரிய கேம்பெயின் பண்ணியிருக்காரு கேம்பெயின் பண்றது மட்டும் இல்ல அதிகமான ஆப்பிரிக்க நாடுகள் இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் தேஜாஸ் ஆகாஷ் இது மாதிரியான மிகப்பெரிய ஆயுதங்களை வாங்குறதாக பல டீல் வந்து நெகோசியேஷன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா கண்டம்ஸ் வயலண்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் அட் இந்தியன் டிப்ளமேட்டிக் பெசிலிட்டிஸ் செய்ஸ் வயலன்ஸ் இஸ் நெவர் அன் அக்செப்டபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரொடெஸ்ட் இது காலிஸ்தான்களை பற்றி உள்ளது காலிஸ்தான்கள் உலகம் முழுவதுமா வேற வேற நாடுகள்ல நம்ம இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகங்களுக்கு அந்த அலுவலகங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றாங்க ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றது ஓகே ஆனா பெரிய பெரிய வன்முறைகளை செய்யறாங்க இவங்க எல்லாருமே இந்தியன் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்தியன் பாஸ்போர்ட் இருக்கு ஆனா இவங்க யூகே கனடா அப்படின்னு வேற வேற நாடுகள்ல இருந்து பணம் சம்பாதிச்சு பெரிய பெரிய பணக்காரங்களும் அங்க இருக்காங்க ஆல் ரைட் ஆனா ஃபாரின் பாலிசி முறைப்படி பார்த்தா இவனுகெல்லாம் அங்க இருக்கிறது இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டோட ஐ எம் டெல்லிங் யூ த ஒன்லி சொல்யூஷன் டு பிக்ஸ் திஸ் ரிவோக் தேர் இந்தியன் பாஸ்போர்ட்ஸ் அவனுக்கு இந்தியன் பாஸ்போர்ட்ஸ் எதுவுமே செல்லுபடி ஆகாதுன்னு சொல்லணும் அங்கேயே மாட்டிக்குவானு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஜெயிலுக்கு தான் போகணும் சரியா டூ பாகிஸ்தான் இஸ் அரெஸ்டட் இன் கிரீஸ் ஃபார் பிளாட்டிங் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அட் ஜூவிஷ் ரெஸ்டாரண்ட் கிரீக்கும் இஸ்ரேலும் சேர்ந்து பாகிஸ்தானை தாக்காம இருந்தால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரீக்குக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவிஷ் ரெஸ்டாரண்ட்டை டெரரிஸ்ட் அட்டை பாம்பு வச்சு தாக்குறதுக்கு இவங்க பிளான் பண்ணியிருக்கிறானுங்க யாரு பாகிஸ்தானிஸ் இப்போ இஸ்ரேல் கார சும்மா இருப்பானா எப்போ தாக்குவான்னு சொல்ல முடியாது அப்படி ஏதாவது இவனுங்க செஞ்சானுங்க அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க பாகிஸ்தான் அவ்வளோதான் காலி சரியா எனவே பாகிஸ்தான் இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே எதிரியான ஒரு நாடாக மாறிட
அங்க உக்ரைனுக்கு ஆயுதம் கொடுக்கறான் சைனா வந்து அமெரிக்காவுக்கு எதிராக இருக்கு ஆனா சைனா கிட்ட இருந்து காசு வாங்குறான் ஆனா இப்ப அமெரிக்கா கிட்டையும் இவனோட உண்மையான முகத்தை காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் இவனுக்கு எங்க பார்த்தாலும் சுத்தி சுத்தி ஐடி மாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் பாகிஸ்தான்ஸ் எக்கானமி ஸ்பைரலிங் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அஸ் ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ் ரெஃப்யூஸ் டு ஆஃபர் சப்போர்ட் யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ்னா யார் சைனா சவுதி அரேபியா துபாய் ஏன் அமெரிக்கா யாருமே இனிமேல் காசு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால பாகிஸ்தான் அழிஞ்சு மண்ணாக போகுது அப்படின்னு அஃபிஷியலாக ரிப்போர்ட்ஸே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இவங்களை யாராலும் காப்பாற்ற முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரே ஒரு நாட்டால் மட்டும்தான் பாகிஸ்தானை காப்பாற்ற முடியும் அது யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் அது காப்பாற்ற முன் வரணும் இந்தியா நினைச்சா இப்போ பாகிஸ்தானோட எல்லா பிரச்சனையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாகிஸ்தான் ஒரு நாடு அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருந்தது மாதிரி இதுக்கு முன்ன எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி பாகிஸ்தான் திருப்பியும் கொண்டு வர முடியும் இந்தியா நினைச்சா மட்டும்தான் அது நடக்கும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இந்தியா அதை உண்மையிலேயே செய்யணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க உங்கள் பதில்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த புதிய ஆயில் டீல் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியா ரஷ்யா புதிய ஆட்டத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் தேங்க் யூ ஸோ மச் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to do anything and do anything and do anything and do anything. And as I always say, please take care of your parents at home. You can see your parents at home. You can see your parents at home. Thank you.